Hai, nama aku Naim Aku pernah buat episod pasal orang bersandar pada kereta di auto show Tapi kali ni aku dapat sandar pada kereta legend ni So, untuk siapa yang tak tahu, ini adalah kereta Toyota Supra Asalnya, Toyota keluarkan model Toyota Celica Sampai satu point tu, dia keluarkan upgraded version of Toyota Celica Dinamakan Toyota Celica Supra Dia orang keluarkan dalam dua model Jadi model yang ketiga dia orang keluarkan ni Dia orang terus separatekan model Supra adalah model dia sendiri Dan Celica adalah model dia sendiri So first model yang Supra ni keluar tanpa nama Celica Adalah Supra A70 Pada tahun 1980-an Banyak kereta Jepun cuba keluarkan sports car So pada zaman tu Toyota keluarkan Supra A70 ni A70 ni adalah antara kereta yang paling laju kat Jepun pada zaman Tu. Tapi dia pegang title tu tak lama Sebab lepas tu keluar kompetitor-kompetitor dia yang lain Macam kau ada Skyline R32 Kau ada RX-7 Honda keluarkan NSX So time tu Toyota cuba keluarkan Supra yang lebih moden, Iaitu Supra A80 Diorang tahu sebabkan kompetitor diorang ni gempak-gempak Diorang kena step up game diorang dalam nak, nak keluarkan kereta sports car So ni lah dia, Supra A80 Dia diproducekan daripada tahun 1993 sampai ke 2002 Hanya ada 45,000 unit Supra ni dikeluarkan Lebih kurang lah Sebab tu tiap-tiap kali aku nampak Supra ni atas jalan uh, Ada orang drive Aku akan jadi excited Sebab Supra siut Semasa Supra ni dikeluarkan Dia cuba nak compete dengan Porsche 928 dia Liga-Liga Grand Tourer Dengan kebanyakan orang label Supra ni Dia letak label Mark 1, Mark 2, Mark 3 dan Mark 4 Tapi sebenarnya tu bukan apa yang Toyota letak kat kereta diorang Toyota tak panggil kereta diorang Supra Mark 4 Diorang sebenarnya letak nama kereta diorang ni uh, Start dengan A60, A70 dan juga A80 So engine yang digunakan dalam kereta Toyota Supra ni adalah engine 2JZ dia 3 liter inline 6 sebab masa dia orang keluarkan kereta ni kat Jepun kereta ni datang dengan 280 horsepower itu dah kira limit untuk Jepun punya regulation sebab dia orang ada gentleman's agreement yang dia orang kena follow tapi masa dia orang export kereta ni keluar dia orang tak pakai kereta yang sama dia orang upgrade kereta dia orang pakai turbo yang ada steel fin and then dia orang letak injector yang lebih besar so bila kereta ni dia export keluar dia dapat 320 horsepower dan kurang boleh dengan selesanya tune kereta ni untuk dapat 600 horsepower so kalau aku nak sembang pasal gearbox pula dia datang dengan 4 speed automatic ada 5 speed manual dan yang paling rare sekali adalah 6 speed manual so engine 2JZ ni dia ada engine yang GE iaitu naturally aspirated dan GTE untuk turbo so turbo dia ni dia adalah jenis sequential turbo dia bukan parallel maknanya sebabkan dia dua turbo satu akan jalan dulu dia akan spool dulu dalam 2000 RPM macam tu and the other one akan spool dalam 4000 RPM so daripada RPM kau rendah ke tinggi kau dapat boost tu benda ni dia kurangkan turbo lag sebabkan Toyota buat kereta A80 ni dia improvement daripada A70 jadi mission dia orang adalah untuk ringankan kereta ni seringan yang boleh so dia orang sanggup invest duit gila babi untuk buat kereta ni lightweight macam contohnya kat depan dia ada aluminium hood even control arm kat bawah tu aluminium steering wheel buat daripada magnesium alloy sampaikan kapet dia pun dia pakai hollow fiber maknanya dalam kapet tu dalam fiber dia tu adalah kosong so sebabkan kereta Supra ni senang sangat kau nak tune untuk dapat 800 horsepower 1000 horsepower dia jadi satu fenomena untuk mamat-mamat tuner dia orang memang nak sangat kereta ni untuk bawa main so ada gang tuner daripada Jepun ni nama Blitz dan juga Race Logic daripada Britain dia orang berjaya pecahkan rekod dekat Nürburgring Germany pada 1997 dengan kereta ni and then kalau korang tengok dashboard kereta ni kalau korang tengok panel dia semua dia driver oriented semua benda semua instrumen dia menghala ke arah driver dia tak pentingkan langsung passenger yang kat sebelah and then kalau korang beli kereta ni datang dengan twin turbo 
korang ada option untuk boleh ada targa roof targa roof ni adalah uh, bumbung dia yang boleh cabut macam yang korang nampak dalam cerita Too Fast Too Furious so, so tu lah review aku untuk Toyota Supra A80 ni kalau korang suka video aku korang boleh like dan share share dengan kawan-kawan korang jangan lupa follow page power on aku dan juga instagram aku nanti aku cuba keluarkan banyak lagi video kereta-kereta review yang best-best ciao Sorry aku ada masalah teknikal sikit dengan audio aku Aku terpaksa buat voice over And kalau korang tanya kenapa suara aku macam sial Sebab bini aku tengah tidur kat sebelah aku tak boleh cakap kuat-kuat